பார்த்து வண்டி போச்சுன்னா அதுல முதல்ல போற வண்டி பரமேஸ்வரியா வண்டியா தான் இருக்கும் அண்ணே 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 தம்பிக்கு பக்கத்து ஒரு சிலுவம் பாளையம் இவங்க அக்கால மச்சா போட்டு அடிக்கிறானா அவன் உங்களுக்கு தான் பயப்படுவான் அந்த கதையை நீங்க தான் பயசூல் பண்ண என்னடா பிரச்சனை இவ புண்டாட்டியா வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே பிரச்சனையே ஆரம்பமாச்சு கம்யூனிட்டி உன்ன யார கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டல்ல அப்ப பிரச்சனை அனுபவி வெளியூர்காரன்ார <laughs> 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 எல்லோருக்கும் பல்லு முப்பத்தி ரெண்டுனா இவனுக்கு முப்பத்தி ஆறு சின்ன வயசுல இவன கல்லுவாயன்னு கூப்பிடுவாங்க பொதுவா முரடனுங்க சிந்திக்க மாட்டாங்க இவன் சிந்திக்கிறான் பிரச்சனைகள் வர்றதே இவன் வித்தியாசமா சிந்திக்கிறதாலதான் எது எடுத்தாலும் இப்படித்தாங்க திமுர்த்தனமா பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ஊருக்குள்ளார புருஷம் கொண்டாடி தகராறு பண்ணிட்டாங்கன்னா இவன் உள்ள நுழையறது உங்களை யாரும் கல்யாணம் பண்ணி சொன்னா அப்படின்னு போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கிறதுங்க ஒரு வெள்ளக்கார பொம்பள வந்திருந்தா அவளை நான் வச்சு பொழைக்கிறேன் வர்றியான்னு என்ன வர்றியா வித்தியாசமான சிந்தனை பட்டு விவகாரமான செயல் நான் ஃபாரின் எல்லாம் போய் படிச்சுட்டு வந்தவன் என்னோட தரத்துக்கு இதெல்லாம் நீங்க என் காதலியே போடக்கூடாது இதெல்லாம் நான் விசாரிச்சேன்னா அந்த காலத்து ஜமீன்தார் மாதிரி ஆயிடுவேன் அதனால நீங்களே
சந்தைக்கு போற எந்த ஊரு சந்தைக்கு போற எந்த ஊரு சந்தைக்கு போற நாடிரு போன மயிலே மாட்ட வித்து என்ன செய்வ மாட்ட வித்து என்ன செய்வ மாட்ட வித்து என்ன செய்வ கூடிருந்து ஒடச்சி கொடுத்த மாடு இப்போ வேணாமா ஆடுகர வாங்கணும்னா மாட்ட விக்க வேணுமா ஏகா போகா பாருங்க ஏகா நீ என்ன பெரிய பரமசிவ பொண்டாட்டி நானப்பா எல்லாத்தையும் பாட்டிலேயே மடக்க பாக்குறிய போவையா குருவி பாரு கட்டுகளும் ஏது வானத்தில் வட்டம் போடுது அடியாத்தி வானத்தில் வட்டம் போடுது முடிவு <laughs> <laughs> என்னப்பா 
உங்க அண்ணா கேக்குறாரு பேசாம சிரிச்சுட்டு நிக்கிற டே ஓசி வண்டில வந்து சந்தே வியாபாரத்தை முடிச்சிட்டல்ல என்ன இடத்த காலி பண்ணு என்ன பாக்குற புறப்படு புறப்படு கை வைடா அட என்ன நீ நான் யாரு பக்கத்து விட்டுக்கற தானே பாத்துட்டு தள்ளாத தானே கூட எடுத்துட்டு போயிரேன் ஏ அப்பா வேண்டா முகூர்த்தத்துக்கு முகூர்த்தம் நான் பேச்ச ஆரம்பிக்க வேண்டியது நீ சிரிச்சி சிரிச்சி மழுப்ப வேண்டியது இன்னைக்கு ரெண்டு ஒன்னு தெரிஞ்சானுடா நம்ம அப்பா உனக்கு இப்படி தான் ஒருத்திய கல்யாணம் பண்ணி வச்சான் என்ன ஆச்சு மூணு குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் ராவு பகலா இழைஞ்சீங்க குழைஞ்சீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ள தகராறு அது தாங்காம தூக்கு போட்டு செத்து போனா சாவுக்கு நீ தான் காரணம்னு சவ ஊர்வலத்துல அண்ணன் தம்பி நாம குத்திக்கிட்டதா மிச்சம் கல்யாணம் ஆனா என்ன நடக்குங்கிறதுக்கு ஓ வாழ்க்கையே ஒரு உதாரணம் இந்த லட்சணத்துல எனக்கு ஒரு கல்யாணம் தாலி கட்டணம் கொண்டாட்டி அப்புறம் உள்ள கொட்டி எனக்கு தேவைதானா நாளை <laughs> 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 எல்லா மனுஷனும் பொண்டாட்டி புள்ள குட்டி எல்லாம் அவஸ்தன்னு ஒரு சமயம் இல்லாட்டி ஒரு சமயமாவது நினைக்கிறான் ஆனா விடுபட முடியாம தடுமாறான் அவங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து காட்டா நான் வாழ்ந்து பாக்குறேன்டா நான் உங்கள்ல யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு வாழ்வு கொடுக்கலான்னு வந்திருக்கேன் இந்த கண்ணாலும் அது இதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்காது ஒத்து வராது ரெண்டு மனசும் ஒத்து போச்சுன்னா காலமுறை சேர்ந்து பிழைப்போம் என் நடவடிக்கை உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் உடனே நடையை கட்டலாம் உங்கள் நடவடிக்கை எனக்கு பிடிக்கலன்னா உங்களை அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் மூணு வேலை சோறு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு புடவ வாங்கி தர எப்படி மூணு வேளை சோறு போட்டு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு புடவை எடுத்து கொடுத்து நமக்கு வாழ்க்கை கொடுக்குறாராம் நாம வேற வழியே இல்லாம இந்த தொழிலை செஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறாரு அக்கா அண்ணன் கிட்ட அவுத்துடு நம்ம கதைய ஹலோ நாங்க நாலு பேரும் அக்கா தங்கிச்சிங்க நீங்க தான் மூத்த அக்காவா ம் நாங்க நாலு பேரும் வயசுக்கு வரதுக்குள்ளே எங்க அப்பா நடுத்தருக்கு வந்துட்டாரு அப்புறம்தான் நாலு பேரும் முடிவு பண்ணி முதலீடே இல்லாத இந்த தொழில ஆரம்பிச்சோம் இப்ப வெளியே இருக்கிற ஏழு டீ கடையில அஞ்சு எங்களுது டவுன்ல புதுசா போலீஸ் ஸ்டேஷன் திறந்திருக்காங்களே அது எங்க வீடு தான் வாடகைக்கு விட்டுருக்கோம் அவ என் கடைசி தங்கச்சி போன வருஷம் தான் பிளஸ் டூல பாஸ் பண்ணா காலேஜ்ல சீட்டு கொடுத்தாங்க நான் தான் இந்த தொழிலுக்கு ஹைஸ்கூல் படிப்பே போதும்னு நிறுத்திட்டேன் சுதந்திரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த தொழிலுக்கு மரியாதையே இல்லாம போயிடுச்சு அஞ்சு ரூபாய் மூன்று ரூபாய் வச்சிருக்கவல்ல இங்க எடுத்துட்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டா ஆமா இது எதுக்கு சில லாரி டிரைவருங்க தூங்கிட்டா எழுப்புறதுக்கு அலாரம் அலாரமா என்னக்கா அண்ணன் பேசாம இருக்கிறாரு எல்லா இடத்துலயும் கல்யாணமா பிள்ளைங்க பொண்ணு கிட்ட என்னென்னமோ சொல்லி வரையான்லாம் கூப்பிட்டாராம தண்ணி மப்புல ஏதாவது வளர இருப்பான் கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணதுக்கு அப்புறம் வராம போவானா அதுவும் இல்லாம அவன் கேக்குற மாதிரி பொம்பளை எவ வருவா எவ்வளவு கட்டிட்டு சுடு தண்ணி ஊத்திக்கிறவ காய் வைக்கிறது நானு ஊத்திக்கிறது நீயா என்னடி முழிக்கிற காத்தால நான் ஊத்துன தண்ணி இப்ப நீ நெருப்பு போட்டு சூடு பண்ண உடனே தண்ணி உன்னோடதாயிடுமானு கேக்க எனக்கு தெரியாத சித்தி அப்போ தண்ணி உன்னோடது சூடு என்னோடதுங்கறியா ஒப்பாரி பாட்டுக்காரி ஆமா அப்படிதான் வேணா உன் சூட்டை இந்த தண்ணில இருந்து பிரிச்சு எடுத்துக்கோ பிரிக்கிறேன் டி பிரிக்கிற ஏ சூட்டை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் உன் தண்ணியே அள்ளிக்கடியமா அள்ளிக்க கல்யாணமே 
நான் ரெண்டாம் தாரமா வாழ்க்கப்பட்டு அடுத்தது போதாது ஆண்டவனே நீ கூடவே இருக்கிறதுனால எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் என்ன யாரும் எதையும் செஞ்சிட முடியாது அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு மனுஷங்க போட்டுக்கிற சண்டைக்கு கடவுள் கிட்ட பைசல் போனா எப்படி என்ன நீ சந்தையில பாத்துருப்ப உன்னையும் சந்தையில ஒப்பாரி படம் பாத்திருக்கேன் இப்பயும் பாத்துட்டேன் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் அதுக்கு முன்னாடி என்னை பத்தி ஒரு சின்ன கொசுரு சின்ன வயசுல இருந்தா எனக்கு பொம்பளைங்கன்னா அவ்வளவு நல்ல அபிப்பிராயம் கிடையாது ஆம்பளைங்க சுத்தமா அபிப்பிராயமே கிடையாது பண்ணாடைங்க எனக்கு ஒரு பொண்டாட்டி தேவைன்னு எங்க வீட்டுல சொல்றாங்க எனக்கு ஒரு பொம்பளை தேவைன்னு நான் இங்க வந்திருக்கேன் வச்சு பொழைக்கிற வரியா இந்த சடங்கு சம்பிரதாயம் குழந்த குட்டி தாலி மூணு முடிச்சு இதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளவா நம்பிக்கை இல்ல இதெல்லாம் இல்லாம ஒரு பொம்பளையும் ஆம்பளையும் எப்படிங்க சேர்ந்து பொழைக்க முடியும் ஊர் எப்படிங்க ஒத்துக்கும் ஊரை தூக்கி எப்படி வை நீ கூட தான் ஜாக்கெட் போடல கேட்டா ஜாதி முறம்ப ரெண்டு பேருக்கு மனசு ஒத்து போச்சுன்னா சாகர் வரைக்கும் ஒன்னா போலப்போ இது எதுக்கு நடுவுல ஊரு பத்து பேரு நாளைக்கு புருஷம் பொண்டாட்டிக்குள்ள ஏதாவது நல்லது கெட்டதுன்னு வந்தா புருஷம் பொண்டாட்டிங்கிற வார்த்தையை சொன்னாலே அங்க நல்லது கெட்டது தானா வரும் ஆம்பளை பொம்பளன்னு சொல்லி பாரு அங்க பிரச்சனையே வராது சேர்ந்து பொழைக்கணும் வச்சுக்க ஏன் நடவடிக்கை உனக்கு பிடிக்கலன்னா நீ போயிட்டே இருக்கலாம் ஓ நடவடிக்கை எனக்கு பிடிக்கல ஒத்து போய் சேரணும் வாழ்க்கையாலும் <laughs> கட்டி மலை வாசிங்கடா வெச்சு போலைக்கு ஒரு பொம்பளைய கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் என்னடாது என்ன காரியம் நான் செஞ்சிருக்க மரியாதையா கையடு எனக்கு முன்னாடி பிறந்த ஒரே பாவத்துக்காக என் மேல கைய வச்சுட்ட இன்னொரு தடவை என் நெஞ்சில கைய வச்ச என்னடா செய்வ நீ பார்த்த பொண்ணு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்டா அவளை வச்சு தான் நான் பொழப்பு நடத்த போறேன் அவளை வச்சு நீ எப்படி பொழைக்கிறேன் நடத்துறதுக்கு ஒரு பய அனுமதி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லடா இந்த முந்தானையும் வேட்டியும் ஒத்து போச்சுன்னா முந்தான பாய் ஆயிடும் வேட்டி போர்வை ஆயிடும் வெட்ட வெளியில மொட்ட பாறையில அவளோட குடும்பம் நடத்தா ஒரு பய என்ன கேள்வி கேட்க முடியாது இவன் முன்னாடியே கேட்கிறேன் உன்னை கட்டிக்கிறேன்னு சொன்னானா இல்ல கட்டிக்கிறானா ஒட்டிக்கிட்டு <laughs> <laughs> 
கட்டவே <laughs> 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 என்னங்க பத்தாயிரம் பெரியார் பிறந்தாலும் உங்களை திருத்த முடியாது எல்லாருக்கும் முதலிரவு எப்படி எப்படியோ எனக்கு எப்படி அவர் கையார இன்னைக்கு எப்படியும் தாலி கட்டிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மத்தது கொத்துக்கணும் வெளியேதாத்திரிக்கு <laughs> நமக்கு இந்த கட்டில் ஒத்து வராது கட்டாந்தரை தான் ஒத்து வரும் எவ்வளோ கஷ்டமோ நஷ்டமோ கொள்கை மட்டும் விட்டு கொடுக்க நினைச்சாலும் <laughs> என்ன <laughs> 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 நாலு பேர் முன்னாடி கட்ட வேண்டியது இல்லை நீங்க கட்டினதாகவும் நான் வெளியில சொல்லல இந்த கருவமணியில கோத்திக்கிட்டு மறைச்சு வச்சுக்கிறேன் என்னோட திருப்திக்காக இதுல ஒரு மூணு முடிச்சு போட்டுடுங்களேன் எனக்கு எது பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறனோ அதுல இழுக்க என்ன நினைச்ச நான் மக கெட்டவனா மாறிடுவேன் இந்த கழுதையை கட்டுறதா இருந்தா இந்த டொம்பங்கிற வீடு கட்ட மாட்டேன் 
பத்தோட பதினொன்னு அவ கழுத்திலேயாவது தாலியை கட்டிட்டு தினமும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்திருப்பேன் தெரியுமில்ல என்னவோ தெரியுமா உனக்கு எவனுமே செஞ்சு பார்க்க முடியாது நினைக்கிற காரியத்தை செஞ்சு முடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவன் ஆஹ் என்ன மீந்தி என்ன முரடன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்ப முரட்டு பைத்தியக்காரன் சொல்லிட்டு இருக்க போறான் சொல்லட்டுமே இன்னைக்கு நான் நினைச்சேன் உனக்கு கருத்துப்பட்டு நாளை காலையில உனக்கு துரத்திருவேன் ஒரு பயன் உனக்கு கேட்க முடியாது ஆனா நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் ஆ நீ இங்க வந்ததுக்கு உண்டான கூலி எவ்வளவு நினைக்கிறியோ அந்த பொட்டி உள்ள இருக்கு எடுத்துக்க இன்னைக்கு ராத்திரி பூரா டைம் தரேன் ஆ நல்லா யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வா பயப்படாத பொட்டச்சிக்கு புத்தியே தானே நாய் குட்டி வேற நாய் குட்டி வெளியே தான் இருக்கும் போகும்போது எடுத்துக்க கண்ணி கழி 
வீரம் எல்லாத்தையும் சில்றையா மாத்தி உணாண்டியா வீதியிலேயே கேக்குறியா வா வா போய் பேசுவோம் அலையிறப்பா என்னடா அது பாய் எல்லாம் பட்டணத்துல இப்ப பேப்பர்ல பண்றாங்களா பாய் இல்லப்பா உங்க பாய் பால் பாண்டியன் இந்த கிராமத்துல ஆரம்பிக்க போற பிரம்மாண்டமான எருவை பண்ணை திட்டம் இந்த திட்டத்தை விளக்குறேன் கேட்டுங்க இதுதான் என்னுடைய ஆயிரம் எருமைகளை கட்டி வைக்கக்கூடிய எருமை தொழுவம் இதுதான் பால் தொட்டி நீங்களாம் தண்ணி தொட்டி தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இங்க நான் ரோடு போட போறேன் இது வழியா தான் வேன்ல மெட்ராஸ்க்கு பால் போக போகுது இது என்னுடைய ஆபீஸ் இது என்னுடைய சீட்டு அங்க கஜானா லைனா ஒரு ஏழு பொண்ணுங்களை வேலைக்கு சேர்க்க போறேன் என்ன அப்பப்ப டைப் அடிக்கணும் பாருங்க வாய புலக்காதப்பா அவங்க பக்கத்துல உனக்கு ஒரு நாள் கல்வி போட்டு தரேன் அதானே கேட்டேன் என் மவனாச்சே ஏன்டா கண்ணு அந்த ஆயிரம் எருமையும் பின்னால வருதா இனிமே தான் வாங்கணும் ஓ நம்ம ஊர் சந்தையில எருமையெல்லாம் சல்லிசா கிடைக்கும்னு பணத்தை பொட்டியில கொண்டாண்டியா என்னடா அது பணத்தை எடுப்பேன்னு பார்த்தா நீ நாடகத்தில் நடிச்ச போட்டோ காமிக்கிற அப்பா இது போட்டோ இல்ல நான் படிச்சு வாங்கின பட்டம் இத மட்டும் பேங்க்ல காமிச்சா போதும் லட்சம் லட்சமா என் பேர்ல கொடுப்பாங்க ஓ நீ பட்டணத்துல பேங்க்ல பணத்தை போட்டு வச்சுட்டு நம்ம ஊர்ல வந்து வாங்கிக்கிற நீ செய்யறது நியாயம்தான் வழிபறிப்பு அதிகமா தான் இருக்கு நீங்க கிராமத்திலேயே இருக்கிறதால அரசாங்கம் போடுற திட்டங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எல்லாரும் வேலை கிடைக்கல வேலை கிடைக்கல கவர்மெண்ட் குத்தம் சொன்னா எப்படி அரசாங்கத்தோட சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் பிரகாரம் என்ன மாதிரி பட்டதாரி இளைஞர்கள்லாம் இப்படி எருமை பண்ண ஆரம்பிச்சா கவர்மெண்ட் அதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுது அதை நம்பித்தான் நம்ம ஊர் பேங்க்ல கடை வாங்கி ஒரு ஆயிரம் எருமையை வச்சு எருமை பண்ண ஆரம்பிக்கிறத நான் முடிவு பண்ணிருக்கேன் அப்போ எல்லாமே கடன் தானா எனக்கு பயமாவே இருக்குப்பா பயப்பட வேண்டியது நாம இல்லப்பா நம்ம கடன் கொடுக்குற பேங்க் காரன் அப்போ கடன் வாங்குறது சரிங்கிற நான் சொல்லப்பா ஒரு இங்கிலீஷ் காரனே சொல்லியிருக்கான் ஒரு மனிதன் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கடன் வாங்கிறானோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவனுடைய அந்தஸ்து உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஒருவனது கடன் தான் அவனது உயிருக்கே பாதுகாப்பு அது எப்படா கடன் கொடுத்தவன் திருப்பி கொடுக்கலன்னா குத்திர மாட்டான் நிச்சயமா குத்த மாட்டான் ஏன்னா அவனோட பணத்தை நம்ம கிட்ட இருந்து எப்படியும் திருப்பி வாங்கினதுக்காக வேறையவனாவது குத்த வந்தாலும் இவன் ஓடி வந்து தடுப்பான் தடுக்கும் போது குத்து அவன் மேல உழுந்துட்டா நமக்கு பிரச்சனை முடிஞ்சு அசலம் கட்ட தேவையில்ல இதுல மட்டும் நம்ம முன்னுக்கு வந்துட்டுன்னு வச்சுங்க எல்லாருக்கும் வட்டியோட சேர்த்து ஒரு எருமையும் போனஸா குடுத்துருவேன் என்னன்னு எப்ப வந்தீங்க படிப்பெல்லாம் முடிச்சிட்டீங்களா படிச்சது மட்டும் இல்லமா பிளானோட வந்திருக்கேன் ம் நீங்க எப்ப வருவீங்க எப்ப வருவீங்கன்னு பெரியப்பா கனவா கண்டுட்டு இருந்துச்சு ஏப்பா அப்படியா பெரியப்பா அண்ணன் வேட்டி சட்டை வெள்ளையா இருக்குறத பார்த்தா ஏகப்பட்ட சம்பாரிச்சிருக்கும் போல தெரியுது அது கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சத நீ வீண ஊர்க்காரங்களுக்கு கடன் குடுத்துறாத ஏன் பாப்பா நான் பட்டணம் போறப்போ நீ எப்படி இருந்தியா இப்ப திரும்பி வரும்போது அதே மாதிரி இருக்க உன் சவுப்பு தோளுக்கு இன்னால ஊர்ல எவனா அவசரப்பட்டு தாலி கட்டிருப்பான் நினைச்சேன் எங்க ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் எருமத்தோட எல்லாம் இருக்குது பத்தாதுக்கு உன் கூட்டாளி பரமேஸ்வரம் பண்ண மாதிரி நாலு பேர் பண்ண ஊர்ல எவருக்கும் கல்யாணமே நடக்காது ஆமா மறந்தே போயிட்டேன் பரமேசு இப்ப என்ன பண்றான் மல மேல ஊட்ட கட்டிட்டு மாடு மாச்சிட்டு இருக்காரு காத்தால காத்துக்கோள் என்ன துரத்திக்கிட்டு இருந்தாரு நீயே போய் கேளு அவர் பண்ற அட்டகாசத்த என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆண் பெண் உறவு வேணும் ஆனா கல்யாணம் நாசிக்க தயாரா இல்ல நல்ல உழைக்கணும் சாப்பிடணும் தூங்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அதுக்கு இடைஞ்சலா எது வந்தாலும் நான் தூக்கி போட தயாரா இருக்கேன் அதான் என் கோணம் உன் கோணத்துக்கு ஒன்பது கூட வர மாட்டான் இருந்தாலும் இதையெல்லாம் மீறி ஒருத்தி வந்திருக்கான்னா அப்ப உன் கோணத்துக்கு கட்டுப்பட்டு வந்திருக்கான்னு அர்த்தம் இல்ல என்ன மாதிரியே உன்னை திருத்த முயற்சி பண்றான்னு அர்த்தம் மறுபடி என்ன திருத்த பாக்குறேன்னு சொல்லாது நான் தான் இந்த தப்பு பண்ணல உனக்கு முதலே சொல்லிட்டேன்ல பொம்பளை உடம்பு நான் கேக்கலடா என் உடம்பு கேக்குதா 
முட்டாளாயிடுறாங்களா <laughs> வீட்டுல <laughs> 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 நீ அவனும் எட்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் ஒன்னா பிடிச்சவங்க அவனை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருந்தோம் என்கிட்ட இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறியா நீ ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கிற எப்ப வந்த சௌக்கியமான ஒரு வார்த்தை கேட்காம போயிட்டு இருக்கிறானே ஆறறிவு மனுஷன் மாதிரியா போறான் அஞ்சறிவு ஜீவராசி மாதிரி போறான் ஆமா பரமேஸ்வரன் ஏன்டா தாலி கட்டலன்னு கேட்டா அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்றான் யானை ஆளை கொள்றது சாப்பிடறதுக்காக இல்ல சோறுமாடா <laughs> இது உண்மையிலேயே <laughs> 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 நல்லது <laughs> 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 எடுக்காது <laughs> 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 என்னையே உனக்கு அடையாளம் தெரியலனா இன்னும் உனக்கு அந்த வியாதி சரியாக அர்த்தம் பால் பாண்டி எப்படா வந்த ஊருக்கு போனது என்ன மறந்துட்டியா ஒரு லெட்டர் கூட போடுறது இல்லையா லைப்ரரி அன்பு கண்டுக்கவே மாட்டியா எங்க என்ன நேரில் பார்த்தாவே நான் தானே கண்டுக்கிற உணர்ச்சி உனக்கு இல்ல இதுல நீ லெட்டர் போட்டா என்ன பார்க்க போறியா ஆமா உன்னை அடிச்சாதான் சொர்ண வருமே அந்த வியாதி ஒன்னு போலையா இல்லையே வியாதி தீர்மன்னு பார்த்தா முத்திருச்சு வெக்கத்தை விட்டு சொல்றேன் யாராவது விளையாட்டுக்கு முதுகுல அடிச்சா மூத்திர வந்துரு தெரியுமா ஐயோ இப்படி போயிட்டு இருந்தா எப்படி லவ் லவ் பண்றியா இல்லப்பா ஏண்டா அடிச்சாதான் எனக்கு எந்த உணர்ச்சியுமே வரும்னு தெரிஞ்ச நீயே என்னை லவ் பண்றியான்னு கேட்கலாமா அப்படின்னா உனக்கு இந்த ஜென்மத்துல காதலே கிடையாது அது எதுக்கடா உன்னையே பாத்துட்டு இருக்க 
அந்த பொண்ணு இப்ப மட்டுமா பாக்குது நான் லைப்ரரியில சேர்ந்ததுல இருந்து பாக்குது அந்த பொண்ணு ஏன் பாக்குது எதுக்காக பாக்குது தெரியல எனக்கு என்னமோ பண்ணணும் போல தோணுது ஆனா என்ன பண்றதுன்னா தெரியலப்பா என்ன பண்ணணும் அதுக்கு கேட்டு வர அது சரி நீ அவனுக்கு ஏத்த ஆள் தான் தபாருமா நீ இப்படி நின்று பாத்துக்கிட்டே இருந்தா உனக்கு வயசு ஆகமே தவிர வேற ஒன்னும் நடக்காது அப்படி பார்வையிலேயே காதல் வர அளவுக்கு அவன் ஒன்னும் அவ்வளவு மென்மையானும் இல்ல நீ என்ன பண்ற நேரா கிட்ட போய் பல்லீர்னு ஒரு அடி குடுக்குற அப்பவாவது அவருக்கு உணர்ச்சி வருமா அதுக்கு மேல உன் அதிர்ஷ்டம் அனாவசியமா ஒரு வீட்டுக்கு வரமாட்ட என்ன விஷயம் ஒண்ணு இல்ல உங்க பொண்ணு சரோஜா எங்க லைஃப்ல புக் வாங்கிட்டு வந்தாங்க தேதி முடிஞ்சு போச்சு வாங்கிட்டு போலான்னு வந்தேன் ஆஹா அடியே சரோசா என்னமா ஏதோ போஸ்டா எடுத்துட்டு வந்தியா மடி தேடுனே கிடைக்கல நீங்க தப்பா எடுத்துக்கல நான் நான் போய் உள்ள அட என்ன பண்ணி விளையாட்டு புள்ளையா இருக்கே பொம்பள புள்ளங்களை கண்டால குனிஞ்ச தல நிமிர மாட்டே போ நல்லா தேடி பாரு போ என்னப்பா ஒதுங்குற நீங்களும் ஒரு காலத்துல பொம்பள புள்ள தானே ஆமா ஆமா பைத்தே கார புள்ள இந்த காலகாலத்துல குத்து <laughs> 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 மாடுகளுக்குடம் அதிகமா வேலை வாங்கத்தான் அதே மாதிரிதான் பொம்பளைங்களுக்கு தாலி கட்டுறதும் மாடுகளுக்கு புரியறது இல்ல எதுக்காக லாடம் கட்டுறாங்கன்னு அதே மாதிரி பொம்பளைங்களுக்கும் தெரியறது இல்ல எதுக்காக தாலி கட்டுறாங்கன்னு போதுமா அதுக்கு ராஜ்பத்திரி தானே எனக்கு என்னங்க தெரியும் அது சரி உனக்கு கல்யாணம் ஆகல இல்ல என்னங்க வண்டி எங்க நிறுத்திட்டீங்க சந்தைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிட்டு வந்தலான்னு பாக்குறேன் என்னடி 
என்ன அதுக்காக ஊர்ல குழந்தை குட்டி பெத்தவங்க எவண்டி நிம்மதியா இருக்கான் உனக்கு யாராவது தெரிஞ்சா சொல்லு பாப்போம் உங்க அப்பா அப்படி நினைச்சிருந்தாருனா நீங்க எப்படிங்க அவர் நினைச்சது இருக்கட்டும் இப்ப நான் நினைக்கிறது தான் முக்கியம் இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளை இந்த நாட்டுக்கு அதிகம் இன்னும் நூறு வருஷத்து தாங்கும் வேண்டாங்க நீங்க நாலா பக்கமும் ஓடி அலையறவங்க நான் வீட்டோடு இருக்கிறவ ஆபரேஷனை நானே பண்ணிக்கிறேன் நீங்க எப்பவும் ஆம்பளையா தான் இருக்கும் அது வந்து ஆபரேஷனை நீங்க பண்ணிக்கூடாது போயிடும் வயத்துல குழந்தை இருக்கும் போது கர்ப்பத்தட பண்ண கூடாதுமா அது ஆபத்தா போயிடும் டாக்டர் ஐயா நீங்க பெரிய மனசு பண்ணி என் வயத்துல வளர்ற குழந்தைய கலைச்சிடுங்க நீ என்னமா சொல்ற ஒரு அவன் பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு இன்னைக்கு வயிற்று இருக்கிற குழந்தைய கொல்ல வந்துட்ட நாளைக்கு நீ தூக்கு போட்டுக்கிட்டு செத்தாதான் உன் கூட பாப்பு நடத்து சொன்னா தூக்கு போட்டுக்கியா அப்புறம் எங்க பாப்பு நடத்துறது இந்த பாரு உன் வயிற்று இந்த குழந்தை இருக்கிறது தெரிஞ்ச பிறகுதான் அவனை திருத்த முடியுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு வந்திருக்கு அதனால இந்த குழந்தைய நீ வளர்க்கற அவனை நான் திருத்துறேன் இது என்ன மறைக்கக்கூடிய விஷயமான்னு பாக்குறீங்களா மறைக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு மறைங்க மறைக்க முடியாத அளவுக்கு குழந்தை வளர்ந்தா எந்த தகப்பனுக்கு மனசு மாறும் அதையே அவங்ககிட்டயும் எதிர்பார்ப்போம் இப்ப இவங்க யோசிக்கிறது குழந்தை பிரச்சனை இல்ல அவங்க வீட்டுக்காரனை எப்படி ஏமாத்துறதுதான் நீங்க இந்த வழக்கமா குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணா அரிசி இந்த புடவை எல்லாம் கொடுப்பீங்களே அதுல ஒரு செட்டு கொடுத்து விட்டுரு போய் வாங்கிக்கமா நான் சொல்லிடுறேன் ஏய் இது ஒண்ணும் கடனா கொடுக்கணும் அப்புறம் பணம் கொடுத்து விட்டுறேன் காசு கொடுக்க வேண்டாம்டா என்னைக்கு இருந்தாலும் நீ அறுக்க வருவ இல்ல அன்னைக்கு அழிச்சுக்கிறேன் இதான் டாக்டர் கிட்டயே பழக்கம் வச்சு கூடாதுன்றது வாங்க வாங்க இந்த மாதிரி சமயத்துல முடில வரணும் கருப்பு கரிசி தாய்குளம் சமதாங்கி மெழுகு பத்தின்னு பட்டம் கொடுத்து பொம்பளைங்களை நீங்க ஏமாத்திட்டு இருக்கீங்க நான் பொம்பளைங்களை வைக்க வேண்டிய இடத்துல தான் வச்சிருக்கேன் எண்ணத்துக்கு தலையில் வச்சா பொம்பளை இல்லாட்டி உலகம் இல்லடா இத புரிஞ்சு கொள்ள வேணும் மன்னத்தில் கொள்ளடா பொம்பளை இல்லாட்டி உலகம் இல்லடா இத புரிஞ்சு கொள்ள வேணும் மன்னத்தில் கொள்ளடா இசுவரனே இசுவரனே பொம்பளைய எண்ணத்துக்கு தலையில் வச்சா பொம்பளையினாலே உலகம் கெட்டுடும் அத புரிஞ்சு கொள்ளத்தான் மறைச்சு வச்சுட்டா பொம்பளையினாலே உலகம் கெட்டுடும் அத புரிஞ்சு கொள்ளத்தான் மறைச்சு வச்சுட்டா அது ஒரு அழகு வீட்டுல விளக்கு 
சுத்தி காட்டு பக்கம் போவ அது ஒரு அழகு வீட்டுல விளக்கு வச்சு வாசலில் விழிய வச்சு காத்துரு பாப்பாரு அது ஒரு அழகு அழகு இருக்கும் இடத்துல தான் ஆபத்துக காத்திருக்கும் எத்தனை யோசித்தனுங்க தான் பாடி வச்சது உனக்கு புரிஞ்சுதா உனக்கு இருக்கும் மன குழப்பம் எனக்கு எதுக்கு எனக்கு எதுக்கு சிறுவா சிறுவா வழிவிடு மனதில் கொள்ளடா ஈசுவரனே ஈசுவரனே பொம்பளைய எண்ணத்துக்கு தலையில் வச்சா பொம்பளையினால உலகம் கட்டிடும் அத புரிஞ்சு கொள்ள தாண்டா மறைச்சு வச்சுட்டா வெளியூர் போவாரு உங்க நல்ல நேரத்துக்கு அவர் எப்ப வேணாலும் போலாம் பயமா இருக்கு எலும்பும் தொலுமா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ரெண்டு மூணு மாசத்துல தெரியும் ஆனா உங்க உடம்பு வாக்கு நாலஞ்சு மாசத்துக்கு ஒண்ணும் தெரியாது எங்க மாமா ரொம்ப உஷாரான ஆளு வழக்கம் போல மாசத்துல மூணு நாளும் வெளியவே உட்காருங்க ஆமா நீங்க எப்ப உட்காருவீங்க நாலு அஞ்சு தேதியில நாலாம் தேதி தான் போயிடுச்சு இன்னைக்கு தேதி அஞ்சுல இப்போ உட்காந்துருங்க ஐயோ அவர் வராரு வராரு வாங்க நான் இதை மறைச்சு வச்சிருக்கிறதே தப்ப மேலும் மேலும் இதை ஏமாத்திட்டு இருந்தா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஆயிட போது எல்லாம் அவருக்காக தானேக்கா சத்துணவு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சரி தம்பி நீ சொல்றதெல்லாம் வாஸ்தவம் தான் பட்டதாரிகளுக்கு கடன் கொடுக்கணும்னு கவர்மெண்டே ஆர்டர் போட்டிருக்கு ஆனா நீ கேட்கிற கடனை எங்களால உடனே கொடுக்க முடியாது சார் நீங்க எப்படியாவது பெரிய மனசு பண்ணி என்னுடைய எருமை பண்ண திட்டத்துக்கு உதவி பண்ணணும் நீங்க ரவுண்டா ஆயிரம் எருமை தராவிட்டாலும் பரவாயில்ல 
மிக <laughs> சாதாரண <laughs> உங்க <laughs> 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 பராமரிக்கிறேன் <laughs> நீ கேட்ட ஆயிரம் 
இன்னும் நீங்க யார் யார்கிட்ட எல்லாம் கையெழுத்து வாங்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பட்டியலே போட்டு நான் கொடுக்கறேன் இந்தாப்பா தம்பி இந்த பெட்டியில இருக்கிற ட்ரெஸ் அவருக்கு போட்டு அந்த எருவ மாட்டு பக்கத்துல நிறுத்தி ஒரு போட்டோ எடு எதுங்க என்ன போட்டாலாம் என்ன தப்பி இப்படி சொல்றீங்க இந்த வருஷம் எங்க பேங்க்ல நாங்க என்னென்ன சாதனைகள் பண்ணிருக்கோம் கவர்மெண்ட்டுக்கு காட்ட வேண்டாம் அப்பா காவேரி விநாயகா உன்னை நம்பி தான் இந்த தொழில நான் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறேன் உலகத்துல டென்மார்க் எப்படி பால் பண்ண தொழில சிறந்து விளங்குதோ அதே மாதிரி இந்த தமிழ்நாட்டை உருவாக்கணுன்றது என்னுடைய நீண்ட நாள் லட்சியம் இந்த லட்சிய நிச்சயமா நிறைவேறும் ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல நிறைய எருமிங்க இருக்குது அது மேய புறம்போக இருக்குது ஆனா மேய்க்க ஆளுங்க தான் இல்லை உன்னோட பார்வை மட்டும் என்னுடைய பால் பண்ண திட்டத்து மேல விழுந்தா போதும் உனக்கு எடைக்கு எட சாணி தரேன்னு வேண்டிக்க பட்டணத்துக்கு போய் படிச்சு பட்டம் வாங்கி பணம் சம்பாதிப்பேன் நினைச்சா நீ என்னடா மாட்டை வாங்கிட்டு வந்து என்ன சாணி எடை போட சொல்றியா என் தலை எழுத்துரா எங்க சாணி இதான் நமக்குள்ள இருக்கிற தாழ்வு மனப்பான்மை நீங்க அந்த சாணியை நினைக்கிறீங்க செய்யும் தொழில தெய்வம் தெரியுமா அப்ப சாணிய தெய்வங்கிற பொங்கல் அன்னைக்கு இதே சாணியை புள்ளியார்னு பிடிச்சி வச்சுட்டு நீங்களே சாமி கும்பிடல நாம எதை எப்படி நினைக்கிறோமோ அது அப்படிதான் இதை சாணின்னு நினைக்கலாம் அதே நேரத்துல எரிவாயுக்கு பயன்படுற ஒரு ரசாயன பொருளா நினைக்கலாம் இல்ல இதுக்கு இங்கிலீஷ்ல பேரு கோபர் கேஸ் உன்னை இவ்வளவு செலவு பண்ணி படிக்க வச்சதுக்கு சாணிய பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டதான் லாபம் தெரியாம தான் கேக்குறேன் இத இட போட்டு நீ என்ன பண்ண போற என்னைக்குமே ஒரு பட்டதாரி முட்டாள்தனமா செய்ய மாட்டான்பா இப்ப சாணியோட அளவு கூட நாளோ குறைஞ்சாலோ மாட்டுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு அர்த்தம் உடம்பு சரியில்லாத ஒரு மனுஷனால எப்படி சரியா உழைக்க முடியாதோ அதே மாதிரி உடம்பு சரியில்லாத ஒரு எருமையால சரியா பால் கொடுக்க முடியாது இப்ப தெரியுதுங்களா நான் எதுக்கு சாணி இட போட சொன்னேன்னு என்னமோ அல்வா அல்ல சொல்ற மாதிரி சொல்ற தொழில் ஆரம்பிச்சு முதல் முதல் வர வருமானா லாபம் எனக்குப்பா தெரியுண்டா லாபம் அஞ்சு கிலோ ஐநூறு கிராம் டாக்டர் என்கிட்ட நாலு கிலோ ஐநூறு கிராம் இருக்குமில்ல சொன்னாரு ஓ நீங்க கண்ணு குடித்து சேர்த்து இட போட்டிருக்கீங்களா அப்ப கரெக்ட் தான் எருமை நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சாணி கணக்கு கரெக்டா இருக்கு நிச்சயமா இருக்கா ஏன் காலையில இதே அளவு சாணி எடுத்து தண்ணியில கரைச்சி வாசு தெளிச்சனே அது எந்த கணக்குல சேர்த்தி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன இவ்வளவு எருமை போட்டது தானா ஆமா எனக்கும் அதே சந்தேகம் தான் வாங்கண்ணா வாசப்படி வரைக்கும் வந்தாச்சு அப்புறம் என்ன வீராப்பு பத்து தைரியம் சொல்லி பங்கன் நடத்துங்க வாங்கண்ணே வீட்டுக்கு மூத்தவரு யார பார்த்தாலும் அடைய அடைப்பீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க அது கண்ணாலம் கட்டிக்காம அந்த பயலோட பொழைக்க வந்ததுனால தான் உன் மேல எனக்கு கோவம் அதான் அவனுக்கு தெரியாம அவன் வாரிசு உன் வயிற்றுல வளர்க்குற தைரியத்தை பாக்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது இந்த பையன் அந்த பையன் மாத்திரம் பாருமானே கூட்டு போய் உக்கார வைங்கம்மா போங்க போங்க
நான் உங்களை முழுச புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க முத முதல்ல நான் உங்க கூட வந்தப்ப கழுத்துல மஞ்சள் கயிறு இல்லாம தான் வந்தேன் அது ஒரு பொண்ணுக்கு பெரிய சோகம் தான் அதை விட பெரிய சோகம் இப்ப வயத்துல பிள்ளையோட போயிட்டு இருக்கேன் வீட்டு விட்டு ஆனா அது கூட எனக்கு பெரிய சோகமா தெரியலங்க நான் செஞ்ச தப்புக்கு தானே எனக்கு இந்த தண்டன் வாழ்ந்தது கொஞ்ச நாளா இருந்தாலும் ஒரு நல்ல ஆன்மகனோட வாழ்ந்த திருப்தியோட தான் போயிட்டு இருக்கு எதுக்கு இந்த பழைய கதை எல்லாம் இப்படி எல்லாம் ஒப்பாரி வச்சா வண்டி திருப்பி வீட்டு கூப்பிடு நினைக்கிறியா இந்த அடி உனக்கு உண்டான பணம் என்னி பாத்துக்க தெரியும் நீ எனக்கு தாலி கட்ட கூடாது நான் உனக்கு குழந்தை குட்டி பெத்து கொடுக்க மாட்டேன் நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து படிக்கிறப்ப ஏன் நடவடிக்கை உனக்கு பிடிக்கலனா நீ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம் போன நடவடிக்கை எனக்கு பிடிக்கலனா நான் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பேன் அடடடட ஆம்பளையில நானு பொம்பளையில நீ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உலகத்தை திருத்துவோம் இந்த பாரு பீனாங்கல இருந்து வந்திருக்கேன்னு நினைக்காத பொம்பளை நான் தனியா வெண்ணெய் வியாபாரம் பண்ணி எல்லாரே சமாளிச்சிட்டு இருக்கல்ல யாரும் என்கிட்ட வாளாட்ட முடியாது தெரியுமா நந்தினி சக்கரவர்த்தி நந்தினி சக்கரவர்த்தி வண்டி நிறுத்து நிறுத்து உன் முகத்தை பார்க்க செம்பருத்தி பூவோட வந்திருக்கேன் வண்டி நிறுத்து 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 நந்தினி சக்கரவர்த்தி நிறுத்து நிறுத்து புதியவரே புதியவரே வண்டிய நிறுத்து இந்த பாரு நந்தினி சக்கரவர்த்தி உனக்காக சிவப்பு கோழியும் செம்பருத்தி பூவும் ஆசையோட வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் சோப்பு <laughs> 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 
நிலவர ஆம்பளையா பொட்டச்சி கிட்ட உதவ வாங்கிட்டு திருப்பி அடிக்காம திருப்பி அடிக்கிறதுக்கு அவன் என்ன ஒன்ன மாதிரி ஆம்பளையா என்ன அடிச்சது நீ ஆண்டால் ஊர அது இல்ல புது சார் ஒரு பொண்ணு மேல பாசம் வச்சிட்டா எப்படி திருப்பி அடிக்கிறது பாசம் இல்ல வெறி புட்டா கடிச்சிரும் அத நீ சொல்றியா வெனாங்கு கடின்னு ஒரு விளையாட்ட கத்து குடுத்தியே அண்ணக்கே ஏர்ன விஷந்தான் இன்னும் இறங்கல இன்னுமா இறங்கல சரி சரி இந்த அரை பெடல் விட்டுட்டு முழு பெடல் போட கத்துக்க முடியாதே ஏ ஆறாவது வயசுல மாடு மிதிச்சது எங்க அம்மா சைக்கிள் மேல கால போடாதன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏறி போடலாம்ங்கற ஒரு நிலம வரும்போது இவ பனாங்கு உதன்னு ஒன்னு உட்டா வாழ்க்கை پورا காலையே தூக்க முடியல அரை பெடல் தான் ஆ நான் வரடா சார் ஒரு உதவி என்னது இவளை சேர்த்து வைக்கணும் சொல்றியா இந்த சைக்கிள் மட்டும் கொஞ்சம் தூக்கி கொடுத்துருங்க தூக்க முடியாதவளாம் ஏண்டா ஓட்ட ஆசை பண்றீங்க उन्े उन्मेम
ஐயா முனிசிப்பு இந்த பாரத்துல ஒரு கையெழுத்து போட்டு கொடுங்களேன் ஆமா பேங்க்ல ஏற்கனவே நீங்க ஒரு எருமை மாடு கடனா வாங்கிருக்கீங்கல்ல ஆமாங்க நீங்க மட்டும் பெரிய மனசு பண்ணி இதுல ஒரு கையெழுத்து போட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை இந்தியாவிலேயே அதிக எருமை உள்ள ஒரு மாநிலமா நான் மாத்தி காட்டுறேன் அப்போ நான் கையெழுத்து போட்டா தான் உங்களுக்கு ஆயிரம் எருமை கிடைக்கும் நீங்க ஒண்ணு உங்களை பத்தி பெருசா நினைச்சுக்காதீங்க இது ஒண்ணு எருமைக்கு கேரண்டி கையெழுத்து இல்ல நீங்க கையெழுத்து போட்டா தான் நான் இந்த ஊருக்காரன் இவரு தான் எங்க அப்பா இவருக்கு தான் நான் பிறந்தன்னு கவர்மெண்ட் நம்புமா அப்போ கையெழுத்து போட்டா எவ்வளவு கொடுப்பீங்க எதுக்குங்க அதெல்லாம் லஞ்சண்டா நீ எங்க அப்பா சொல்றதுக்கு நான் இவருக்கு லஞ்சம் கொடுக்கணுமா எவ்வளவு சார் அப்போ நூறு ரூபா கொடு இவர் எங்க சித்தப்பா எழுதி கொடுத்துருங்க ஏன் ஏன் என்கிட்ட எழுபத்தஞ்சு ரூபா தாங்க இருக்கு சுமார் இன்னும் இருபத்தஞ்சு ரூபா குறைச்சி ஐம்பது ரூபா கொடுத்துனு வச்சுக்க உன்ன மாமான்னு எழுதி கொடுத்துருவான் பரவாயில்லையா உன் பையன்ட சொல்லுவே ரொம்ப பேசுறான் ஏன் நீங்க மட்டும் ரொம்ப லஞ்சம் கேட்கலாம் நாங்க ரொம்ப பேசக்கூடாதா அப்படிங்களா இவரும் உங்க அப்பான்னு கையெழுத்து போட்டு தர முடியாது பண்றத பண்ணியா வாப்பா பக்கத்து ஊருக்கு போய் பார்ப்போம் டே நாம இந்த ஊரு பக்கத்து ஊரு முனிசிப்பு கையெழுத்து போட்டா அது எப்படி செல்லும் புரியாம பேசாத இந்த ஆளோட பொண்டாட்டி பக்கத்து ஊரு இவங்க கிட்ட கொடுக்கற நூறு ரூபா கூட ஐம்பது ரூபா சேர்த்து நூத்தி ஐம்பது ரூபா அவங்க கிட்ட கொடுத்து வச்சுக்க இவன் பொண்டாட்டி ஏன் பொண்டாட்டி அவன் எழுதி கொடுத்துறான் அதுக்கு என்ன அங்கே போவானே அதே நூத்தி ஐம்பது ரூபா இவன்ட்ட கொடுத்தா இவங்க எழுத்து போட்டு போறான் என்னடா சொன்ன ஏய் ஐம்பது நூறு லஞ்சத்துக்கு அப்பா அம்மா மாத்திரனி பொண்டாட்டி மாத்தினா கோவம் வருதா தாசில்தார் ஆபீஸ் கலெக்டர் ஆபீஸ் எல்லாம் இருக்கடா போய் வேடிக்கை பாரு சீக்கிரமா துடுப்ப போடுங்க வெண்ண வியாபாரத்துக்கு போக லேட் ஆச்சு ஏமா அந்த எருமையோட நிக்கறாரு அவர்தான் பால் பாண்டி எம்மே பால் பண்ண வைக்க போறாரு ஓ பாத்து இறங்குமா வலிக்கு விழுந்துறாத ஏங்க நீங்க இப்ப பால் பண்ண வைக்க போறீங்க உங்க எல்லாம் பார்த்த உடனே எருமை பால் கறக்கவே வெக்கப்படுது எருமையே வெக்கப்படுது அதுலமா நீங்க வெண்ண வியாபாரம் பண்றீங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு வெண்ண கொடுக்க முடியலையே அப்ப அந்த எருமை வெக்கப்படுது போடுது ஏங்க எருமை எங்க கொண்டு போறீங்க அக்கறைக்கு விக்கிறதுக்கு விக்கிறதுக்கா ஏமா என்னமா இதே துணி தூக்கி மேல போட்டு வரல பிடிக்கிற வரல பிடிக்கலங்க எருமைக்கு வில பேசுறாங்க என்ன வரல பிடிச்சா என்ன வரல எனக்கு பேயா தெரியும் எந்த வரல பிடிக்கறாங்கன்னு சொல்லுங்க விலைய நான் சொல்றேன் நடு வரல பிடிச்சிருக்காங்க நடு வரல அப்ப 400 ரூபாய் இந்தாமா இது கவர்மெண்ட் எருமை கடன் கட்ட முடியாம தான் நானே சந்தைக்கு எடுத்து போறேன் நீ குடுக்குற 400 ரூபாய் வட்டி கட்டவே போதா தெரியுமா அண்ணே நடு வரல விட்டுட்டு இப்ப கட்ட வரல புடிச்சாங்க கட்ட வரல புடிக்குறாங்களா இது மாடு வாரம் இல்ல இது ஒரு மாதிரியான விவகாரம் தப்பிச்சு போடுங்க பொதுமக்களே இந்த எருமை சாதாரண எருமை அல்ல அரசாங்கத்தோட எருமை இதை நான் விற்பதற்கு காரணமே என்னுடைய சொந்த கஷ்டம் அல்ல அரசாங்கத்தோட கஷ்டம் எனக்கு கொடுத்த தொள்ளாயிரம் ரூபாய் கடன் தொகையை உடனடியாக திருப்பி தர வேண்டி அரசாங்கம் எனக்கு இதுவரை ஒன்பது முறை சீட்டு அனுப்பி உள்ளது என்னுடைய இந்த தொள்ளாயிரம் ரூபாய் அரசாங்கத்துக்கு சென்றால் தான் அவர்கள் பல நல்ல திட்டங்களை நிறைவேற்ற முடியுமா அதுவும் இல்லாமல் ஒரு பட்டதாரியான நான் கவர்மெண்ட் கஜானாவை நிரப்ப வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருப்பதால் என்னுடைய அருமையான இந்த எருமையை விற்க வந்திருக்கிறேன் இந்த ஏலம் கேட்க வந்த உங்களை ஊக்குவிப்பதற்காக நான் ஒரு பரிசு திட்டம் வைத்திருக்கிறேன் அதாவது யார் இந்த எருமையை அதிக விலைக்கு வாங்குகிறார்களோ அவருக்கு என்னுடைய இந்த பட்டமளிப்பு உடையை இனாமாக தர இருக்கிறேன் ஆரம்பிக்கலாமா சீக்கிரம் முடியா பணத்தை வாங்கிட்டு போலாம் இந்த அருமையான எருமையின் குறைந்த விலை ஐநூத்தி ஒண்ணு அப்போது நல்ல ஒவ்வொரு மக்களாய் தள்ளினா கிணத்துக்குள்ளே ஓடிய தலைமகனும் உத்தமிக்கே சனிய விட்டு 
கேசியா பினாங்கி சேர்ந்த செல்வி நந்தினி சக்கரவர்த்தி அவர்கள் தன்னுடைய இருபத்தி ஏழாவது பிறந்த நாளை தமிழ்நாடு சேலம் ஜில்லாவில் அவர் இருக்காரா கூறுவது அவர் இருக்காரா நீ யாரு நான் யாரா இருந்தா உனக்கு என்ன அவர் இருக்காரா இல்லையாங்கிற சொல்ல நீ யாருன்னு சொல்லாம நான் ஏண்டி சொல்லணும் நானா நான் ஒருத்தனுக்கு பொண்டாட்டி கிண்டலா பண்ற சும்மா டிடின்னா பல்ல கட்டி கையில கொடுத்துருவேன் நான் ஒருத்தனுக்கு பொண்டாட்டின்னா உனக்கு என்னடி அதுல கிண்டல் தெரியுது தெரியும் டி நீ எதை மனசுல வச்சுட்டு பேசுறேன்னு ஒல்லா இருக்கான்னு பாக்குறியா பின்னாடி பண்ணுவேன் அம்மா அப்பா பண்ண ரேடியோல வாழ்த்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீ வந்து வம்மா பண்ற என்ன பத்தி தெரியாது உனக்கு செய்யறதையும் செஞ்சுட்டு கவுந்தா படுத்திருக்க எந்திரே எந்திரி சண்டை போட்டியா அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா நெரிச்சலன கழுத்த சண்டை போட்டியா ஆமா எனக்கு சண்டை போடுற பொம்பளை ஒத்து வராது ஏற்கனவே சொல்லி இருக்க அந்த குரங்கு பெடல் கார பயலோட சண்டை போடாதன்னு இப்ப என்னடா எல்லாரோடய சண்டை போட்டுட்டு இருக்க முதல்ல புறப்படு என் வயசுல வீசுட்டாங்க அது படாத இடத்துல படுறதா என்ன ஆயிருக்கும் ஏய் அவ்வளவுதான் புறப்பட சொல்லிட்டல்ல இதுக்கு மேல பேசின கொண்டுடுங்க புறப்படு புறப்படுறையா எனக்குள்ள வேர்த்து கொட்டல புதுசு பிஞ்சிரும் சீக்கிரமா இடத்த காலி பண்ணு வீட்ட கழி விடணும் சுருப்பனக வளர்ந்துட்ட <laughs> 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 தெரியாமட்டுச்சு <laughs> 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 புது ஒப்பாரி பாட்டு கட்டுறதுக்கு அக்கா வாழ்ந்த ஞாபக சின்னங்கள்லாம் உதவுமே என்ன தம்பி கூப்பிட்டு வந்திருக்கா போல இருக்கு வாங்க உள்ள வந்து பாருங்க நாய் நல்லா வளர்ந்துருக்கு ஒழுங்கா பூட புறண்டிட போது எல்லா பாண்டி இது மட்டும்தான் புது சரக்கு மற்றதெல்லாம் உங்க அக்கா வாழும் போதே இருந்ததுதான் கொண்டா நல்லா ஆட்டிருக்க மாவ ஆமா இது இட்லிக்கா தோசைக்கா உனக்கு என்ன தெரிய போகுது யாரு பார்வதியா ஆமா உன் சீனியர் இப்பெல்லாம் மோர்பாலை சந்தைக்கு நீ வரதே இல்லையா தூண்டாமணி விளக்கே நீ பாடுவியே ரொம்ப சோகமா இருக்கும் கேட்டா எனக்கே அழுகணும் போல இருக்கும் இங்க வந்து சோத்த போடுறே நீ குடிச்சு முடிச்சிட்ட சாப்பிட போற நான் என்ன குடிக்கவே 
இல்லையே பாட்டில்ல மீதி இருக்குறத நான் குடிச்சிட்டு வரேன் நாம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சாப்பிடுவோம் என்ன இந்த சனியே எங்க இருந்து போய் இருக்குன்ற நம்பிக்கையில தாங்க உங்க கிட்ட போய் சொல்லி கூட்டு வந்தேன் குழந்தைய உங்களையும் சேர்த்து பார்த்தானா அவன் புத்தி மாறுன்னு பார்த்தேன் அவன் இந்த ஜென்மத்துக்கு திருந்துற மாதிரி இல்லைங்க அது என்னமோ தெரிலங்க நல்லதுன்னு நான் எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் அவன் இப்படிதான் ஆகுது உங்க விஷயமும் இப்படிதான் இந்த எருமை பண்ணே இப்படிதான் புறப்படுங்க உங்களை எங்கிருந்து கூட்டு நான் அங்கேயே கொண்டு போய் விட்டுறேன் நான் இங்கே இருக்கிறத முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏங்க எனக்காக நீங்க எவ்வளவு செஞ்சிருக்கீங்க இங்க இருக்கிற புறம் போக நிலத்துல ஒரு கொட்டையை மட்டும் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் இது எல்லாமே புறம்போக்கு தாங்க என்னால் கொட்டா மட்டும் தான் போட முடியும் பட்டா வாங்குறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அவன் ஏற்றுக்கோன்ற நம்பிக்கையில் எங்கள் தங்க போகிறீங்க என்னமோ எனக்கு இங்கே இருக்கணும்னு தோணுது எப்படியோ வீட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வீட்டில் யாருமே இல்லை நந்தினி சக்கரவர்த்தி நந்தினி சக்கரவர்த்தி இந்த சிவப்பு கொடிய உன் காலில் சமர்ப்பிக்கிறேன் உன் தலையில நான் தான் இந்த செம்பருத்தி பூவை வைப்பேன் ஆமா இந்த பெனாங்கு கடின்னு ஒண்ணு கடிப்பிய கடிய அந்த புது சார்க்கு கோவம் வந்துடும் அவர் ரொம்ப நல்லவர் எனக்கு அவர் மேல ஒரே ஒரு வருத்தம் இவ்வளவு உயரத்துல வீட்டை கட்டி வச்சிருக்காரு இந்த மலையில நீ ஏறி ஏறி உன் காலெல்லாம் வலிக்கும் இல்ல நான் அமிக்க விடுறேன் நந்தினி நந்தினி அமுக்கறேன் ஏற்பாடு <laughs> 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 என்ன இது புது சரக்கு நான் பார்த்ததே இல்ல உனக்கு கடல் கடந்த பொம்பளைங்களோட எல்லாம் நெருக்கம் எனக்கு கடல் கடந்த ஆம்பளைங்களோட பழக்கம் இதெல்லாம் இதே இந்த கடி கடிக்கிறான் ஆகா என்ன இருந்தாலும் அவ கையால தொட்டது நல்லா தான் இருக்கு குடிக்கலையா அது இல்ல சகல சகலையா ஐயா ஒரு ரவுண்டு உள்ள போற உடனே இவர் உனக்கு சகலையா சுமாரியா நீ ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் நந்தினி சக்கரவர்த்தியை நீங்க அடிச்சிருக்கப்படாது பெனாங்கு வெண்ண தேய்ச்சி வளர்ந்த உடம்பு தெரியல <laughs> 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 அவங்கள பார்க்காம என்னால இருக்கவே முடியல நீ உருப்பட மாட்டேன் இன்னும் கோழி வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப எதுவுமே செய்ய முடியல முட்டை வியாபாரம் பண்றது சைக்கிள் அறப்படல எப்படியா முட்டை வியாபாரம் பண்ண முடியும் இந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு நல்ல தொழில் பண்ணி முன்னுக்குவா இவ்வளவு பார்க்க வராத அப்பதான் நீ முன்னேறுவ இல்லைன்னா உருப்பிட மாட்டேன் நல்ல வார்த்தையை சொல்லி கொடுக்கப்படாது இவ்வளவு பார்க்க வராதுன்னு சொல்றேன் அதை விட நல்ல வார்த்தை என்னையா இருக்கு ஆமா ஆள் வர தெரியல நீ ஏன் எப்பவும் வாயில 
அதுக்கொரு <laughs> 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 பெரு <laughs> என்னைக்குமனம்தான் என்ன பார்வதி என்ன கண்டு ஆம்பளைங்க கிட்ட விளையாடிக்கிட்டு மத்த ஆம்பளைங்க கிட்ட நமக்கு ஒரு மவுசு இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்மள வச்சு பழைக்கிறவனுக்கு நம்ம மேல ஒரு கவர்ச்சி இருக்கும் கிழுகிழுப்பு இருக்கும் தினம் ஒரு தடவையாவது அவன் என்ன பாக்குறான் இவன் என்ன பாக்குறான் அப்படின்னு சும்மாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் இத நீ சரியா செய்யாதனால்தான் இப்படி விறகு பொறுக்கிட்டு தெரியுத எனக்காவது விறகு பொறுக்கி அத சுமக்கிறதுக்கு ஒரு தலை இருக்கு நீ சேர்றது அவருக்கு தெரிஞ்சா உனக்கு தலையே இருக்காது தலையே இல்லாம வெறும் முண்ட மாதிரிதான் எப்படி இருப்பேன் ஆ அப்ப கூட அழகாதான் இருப்பேன் அப்பவும் ஆம்பளைங்க என்ன பார்த்து ஜொல்லு விட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க இப்போ நீ என்ன ஜெய் பாக்கலாம் ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணும் தோத்துட்டா குடுத்துட வேண்டியதான் குடுத்துட வேண்டியதான் பந்தை என்னங்க தோத்தவங்க இருக்கிறதெல்லாம் குடுத்துடணும் எனக்கு இது வேணாம் தலையிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாமா மாட்டிக்கிட்டு <laughs> சாதாரண மனுஷ செய்யற கேவலமான கொலை குத்து வெட்டு இதெல்லாம் நான் செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் தும்பங்கரட்டில் போய் பொழப்பு நடத்திட்டு இருக்கேன் ஆனா நீ என்ன சாதாரண மனுஷன் ஆக்கிடுவ போல இருக்கு Thank <laughs> you.
நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எந்த ரிசனனு பேசியா நானா ஆ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் புரியலையே புரியல கதை வசன எழுதுனவனே நீதானடா உனக்கா புரியல நான் இல்லாத நேரம் பார்த்து நான் வெச்சு பொழைக்கிறேனே அவ கூட விளையாடணும்னு நினைச்சியே அதான் கதை ஏன் கூட வாடின்னு அவளை கூப்பிட்டிய அதான் வசனம் இஷ்டம் இருந்தா வாடுதான் அவளை கூப்பிட்டேன் நீயும் அதானே பண்ணிட்டு இருக்கிற இஷ்டம் இருந்தா பொழைக்கலாம் இல்லைன்னா போயிட்டே இருக்கலாம் நீ ஹோல் சேல் நிறைய டெய்ல விலாசத்தோட இருக்கிறவளை நான் கூப்பிட்டது இல்லடா விலாசமே இல்லாம இருக்கிறப்பார் அவ்வளவுதான் நான் கூப்பிட்டுருக்கேன் அது உண்யாயம் விலாசம் இருக்கிறவங்களை கூப்பிடுறது என்யாயம் ஆசைப்பட்டா கூப்பிடுறது வந்தா அனுபவிக்கிறது கேட்டதுல தப்பு இல்லடா கேட்டா காரியத்தை சாதிக்கணும் அவன் தாண்டா ஆம்பளை சாதிக்காதவன் பொட்டை அதுக்கான தண்டனையை நீ அனுபவிக்க வேணாம் நல்லா பண்ணிருக்கடா இப்ப நீ ஆம்பளடா உனக்கு எப்ப தைரியம் வருதோ அப்ப நான் உன்னை சந்திக்க தயாரா இருக்கேன் அட ஏங்க இதுக்கெல்லாம் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு விட்டா ஒரு மாசத்துல மசு வாழ்ந்துட்டு போகுது இத வளர விட மாட்டேன் ஏங்க அவனோட அழிவு அதுக்கப்புறம் தான் இதோட வளர்ச்சி எங்க இப்பதான் உங்களை பார்க்கும் போது ஆம்பளை மாதிரி இருக்கீங்க அவன் வழக்கமா ஒரு மரத்துல கல்லு குடிப்பான் அது எந்த இடத்துல அது நம்ம கோணையும் தோட்டத்து மரங்க ஓமத்தங்காய இலையோட பறிக்கிற அத இந்த கிளாஸ் பீஸ் மாதிரி அரைக்கிற அவன் குடிக்கிற கல்லு பானையில அதை கலக்குற புரியுதா ஒருவார்த்தையா <laughs> 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 நட 
மாதிரி <laughs> 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 அந்த கைய கொஞ்சம் தூக்குங்க தூக்கணும் தான் நினைக்கிறேன் முடியல ஒருவேளை எலும்பு குழும்ப முறிஞ்சிருக்குமோ மூட்டு தான் விலகி இருக்கு இவரோட சம்சாரம் யாருங்க அவங்கதாங்க எதுக்குங்க பாத்ரூம் போறதுன்னா கூட தனியா போக முடியாது துணைக்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும் போறதுக்கு எனக்கு துணை சப்ப கலண்டு போச்சுங்கிறாங்க இந்தாலும் இனிமே அந்த அறப்படல் கார மாதிரி தான் ஆயிடுவாரா அந்த பொம்பளைக்கு நல்ல புத்தி கொடு சாமி அவங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் வராம நீ தான் பாத்துக்கணும் சொல்லாதீங்கிட்டு <laughs> 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 பக்கத்துல பொம்பளை இருக்கணும் அந்த பொம்பளை அவன் திட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அத அவ கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த ஆளுக்கு இந்த அளவுக்கு திமிரறி போனதுக்கு காரணமே நீதான் அவன் சொன்னதுக்குலாம் தலையாட்டி தலையாட்டி அந்த ஆளை கெடுத்து குட்டி சவராக்கி வச்சிருக்க நீ ஐயோ அப்படி எல்லாம் பேச கூடாது அவர் நீ செய்யறதெல்லாம் விட்டு பிடிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் எந்திரச்சாருனா என்ன ஆகுமோ தெரியாது என்ன பயம் காட்டுற அந்த ஆளுக்கு என்ன குணமோ அதே குணம் தான் எனக்கும் நான் இங்க வந்ததுல இருந்து என்கிட்ட நல்ல பழகுறீங்க பேசுறீங்க அந்த பாசத்துல தான் சொல்றேன் அவரை புரிஞ்சு நடந்துக்குங்க அவர் கோபத்துக்கு பணிஞ்சு போயிடுங்க ஒன்னு அனுப்பின மாதிரி என்ன அனுப்ப முடியாது நானும் இந்த இடத்தை விட்டு போறதா இல்ல நான் பண்ணிடுறேனா அந்த ஆளை பணிய வைக்கிறேனானே எட்ட இருந்து பாரு காட்டுக்கோழி வேணுமா காட்டுக்கோழி உங்க தலைய வராங்க போல இருக்கு தூக்கம் விசாரிக்கவா ஏய் வாடுவா சொல்லி அனுப்பிச்சிருப்பிய ஆகமா காட்டுக்கோழி பின்னாங்கம்மா அவசரமா போயிட்டாங்க சாப்பிடுங்க பாறையில சுட்டது எனக்கு வேணா எடுத்துட்டு போ ஆசைப்பட்டதை சாப்பிடணும் கோவப்பட்ட எப்படி என்னடி என்ன கிண்டலா நான் இல்லைன்னா யாரும் உங்களுக்கு சமைச்சு போடுவாங்க என்னுடைய அருமை பருவ தெரியுமா உங்களுக்கு நான் சகிச்சுட்டு போற மாதிரி மத்த பொம்பளை எல்லாம் சகிச்சுட்டு போவான்னு பத்து நீ வேஷம் போட்டு பல சலம் ஞாபகப்படுத்த வந்தியா ஞாபகப்படுத்தணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இதோ இந்த முந்தானியில முடிச்சு வச்சிருக்கிற இந்த தாலியை கையில வச்சுக்கிட்டு சொல்றேன் நீங்க இதை என் கழுத்துல கட்டணும் 
நான் மறுபடியும் உங்க கூட பழைக்கணுங்கிற ஆசை எல்லாம் எனக்கு சுத்தமா கிடையாது இப்படி சொல்லிட்ட பிகு பண்ற பொம்பளைக்கு கிராகி அதிகம்ன்ற மாதிரி உன்னை திருப்பி நான் ஏத்துக்க நினைக்கிறியா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீ கிழிச்சு போட்ட பாண்டு பத்திர முடி செல்லா தெரியுமில்ல போவியா டயலாக் பேசிக்கிட்டு கிழிச்சு போட்ட பாண்டை தூக்கிட்டு நான் ஒண்ணும் பஞ்சாயத்துக்கு வரலையே இப்ப அதை பத்தி என்ன பேச்சு பாசமா கூப்பிட்டாங்க குழந்த மேல ஆசைன்னு சொன்னாங்க அதான் வந்த வாரத்துக்கு ஏழு சந்தையும் என் கண்ணில் தண்ணியும் நான் குரல் எடுத்து பாடினா அதை கேட்டு அழகிறதுக்கு பத்து பொம்பளைங்க இருக்கிற வரைக்கும் என் பொழப்பு கொண்டும் ஆகாது மனசு <laughs> 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 தூண்டாமணி விளக்கு தூண்டாமணி நெறியூ தூண்டாமணி விளக்கு தூண்டாமணி நெறியூ தூண்டாமணி விளக்கு தூண்டாமணி நெறியூ தூசி பட்டும் நங்காது பாபடிஞ்சும் கருக்காது கேண்டுக்கமத வெளிய சொன்னா மங்கி விடும் மங்கி விடும் துக்கமத வெளிய சொன்னா தெரியாம <laughs> 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 இங்க பாரு மூஞ்சில தோல் சுருங்காம உடம்புல சத தொங்காம இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஆம்பளைங்க பொம்பளைய தொங்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால நம்ம இடுப்புல இருக்கிற சுருக்கு பை எப்பவுமே கனமா தான் இருக்கணும் ஏ ஃப்ரெண்ட் உன் மாட்டு வியாபாரத்தை அந்த அம்மா கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டியா என்ன இல்ல மாடல் மேயதன போய் இருக்கு இல்லையே அந்த அம்மா சந்தையில எல்லா மாட்டையும் வித்திட்டு இருந்தாங்களே சுப்புதன மாடு மேய்க்கு போனா சுப்பு கிட்ட இருந்து ஓடிட்டு போயிட்டாங்க எனக்குறையும் <laughs> 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 ஆம்பளை வீட்ல படுத்து கிடந்தா பொம்பளை தான் நிர்வாகம் பண்ணுவா எல்லா குடும்ப பொண்ணும் அப்படிதான் கழிவு கூட இடுப்புல இருக்கிற சாவிக்கு கொடுக்க மாட்டான் சாமத்திய இருக்கிற பொம்பளை தான் அதை புடுங்கிட்டு நிர்வாகம் பண்ணுவான் பெருசா வீரப்ப பேசுறிய மத்த பொம்பளைங்க மாதிரி நானும் எழுச்சா வச்சு இல்ல நோண்டி போட நோண்டி தெரியுமா பெருசா சொல்றியா என்ன <laughs> 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 
ஒரு பேக்கெட் ஆம்பளை மாதிரி குணம் இருக்கிற பொம்பளை தானே உனக்கு பிடிக்கும் பரவாயில்லைங்க உங்களை நான் இந்த நிலைமையில பார்ப்பேன்னு நினைக்கவே இல்லை ராசி ராசின்னு சொல்றாங்களே அது உண்மைதாங்க உங்க கையால பணம் வாங்கின பிச்சைக்கார மாதிரி இருந்தவன் இன்னைக்கு நல்ல நிலைமையில இருக்கிறேன் நான் சொன்னா நீங்க ஒத்துக்க மாட்டீங்க சில பொம்பளைங்களை தொட்டா ராசி சில பொம்பளைங்களை விட்டா ராசி அடிக்கடி நீங்க எனக்கு சொல்லுவீங்களே நீ அவளை பார்க்காம இருந்தா உருப்படுவேன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேங்க அவளை தொட்டவன் எவனுமே உருப்பட்டதில்ல இதுக்கு மேல அவந்த வீட்டில் இருந்தா அடுத்த தடவை நான் வரும்போது உங்க கருமாதிக்கு தான் வர வேண்டியது இருக்கும் இந்தாங்க இன்னையோட அவளுக்கு ஒரு முடிவு கட்டிடுங்க என்னால அவளை குத்த முடியாதுங்க இந்த பாவிக்கு அவளை பார்த்த உடனே எல்லாமே மாறி போயிடும் ஆனா இந்த நிலைமையில கூட உங்களால அது முடியும் அந்த குலப்புலிக வேணும்னா நான் ஏத்துக்கிறேன் நான் ஏத்துக்கிறேன் படுத்திடாதீங்க காப்பாத்தணும் <laughs> என் தலை மொட்டை ஆனதுக்கு நீங்க தான் காரணங்கிறதெல்லாம் நான் மனசுலேயே வச்சுக்க மாட்டேங்க இந்த புறம்போக்கு நிலத்தை நீங்க பட்டா பண்ணணும்னு சொன்னீங்க உங்க மாதிரி அவளை பெண்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக தாங்க நான் இந்த உலகத்திலே அவதாரம் எடுத்திருக்கிறேன் அந்த கல்லு வாயனை பத்தி கவலைப்படாதீங்க சர்வேயர் சார் புறம்போக்கு புறம்போக்கு தான் யார் முந்தி பட்டா பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது சொந்தம் என்ன ஒரு மாதிரியா இருக்க நீ இருக்கிற இடமும் பொறுமை கெடுந்தானே ஓட்டரிக்கே பட்டா பண்ணி கொடுத்துற என்ன மோகன கிருஷ்ணன் இந்தியாவில் இருக்கிற புறம்போக்கு நிலத்தையெல்லாம் பட்டா பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு தானே நான் ஃபாரின் எல்லாம் போய் படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் உங்க நிலத்தையும் பட்டா பண்ணிடலாமா 
அந்தாள் என்ன வீட்டை விட்டு போங்கறா அத நான் பட்டா பண்ணிட்டேன் இனிமே அந்தாள் பிடி என் கையில தான் அதுக்காக அந்தாள் ਉਹਨੂੰ நான் கை விட்டுட மாட்டேன் மூணு வேளை சோறும் மூணு மாசத்துக்கு ஒரு வேட்டியை எடுத்து கொடுப்பேன் தாய் குலத்தோட பிறந்தன்மையே பிறந்தன்மை அடடா பரந்த மனசுங்க உங்களுக்கு அண்ணே நாளை கார்த்திகை கும்பு காமன் பண்டி விழாவுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியாச்சு காமன் பண்டியை கொண்டாடிடுவோமா நீங்களும் வர்றீங்களா டாக்டர் கட்டில படுக்க சொல்லி இருக்காரு நீங்க நடந்துட்டே இருக்கீங்க முரட்டு உடம்புக்கு முரட்டு வைத்தியம் தான் நல்லா இருக்கும் சார் நீங்க வீடு கட்டி இருக்கிற இடம் பட்டா ஆயிடுச்சுங்க ஒரு இந்தியன் இந்தியால வீடு கட்டுறதுக்கு எவண்டா கேட்டா பட்டா பட்டா உங்க பேருக்கு இல்லங்க நந்தினி சக்கரவர்த்தி பேர்ல ஆயிருக்குது காத்தாலே அளந்து கல்லு போட்டாச்சுங்க போ போ டே சுப்பு என்னங்க நாம இருந்த இடத்து அவ பட்டா போட்டுக்கலாமே என்ன என்ன இழிச்சவே நினைச்சிட்டு இருக்கலா நிலத்தாவ பேருக்கு பட்டா பண்ணிட்டாலமே தன் தலையில கை வெச்சதுக்கே அவர்கிட்ட சொல்லி அந்த ஆள மொட்டை அடிக்கி வெச்சா இன்னைக்கு பட்டா பண்ணிக்கிறதுக்கு இவ எப்படி போய் கூப்டா அந்த ஆள் எப்படி வந்தா ஐ அப்பா மாடிங்க மெய்தே இந்த மாடி எங்க எப்படி நீ அவங்க கூடவே பொலப்ப நடத்து நம்ம அப்பா போய் இப்படி வண்டியில மட்டும் பொலப்ப நடத்திக்குவோம் பொல்லாத ஆளியே நீ அட்டாலா நம்ம மண்ணிக்கு மாட்டல கேண்டி இப்படி எல்லாம் அநியாயம் பண்றீங்க அடி பாவிகளா சொல்லு நான் எவளுக்கு என்ன குற வச்சிருக்கேன் இத்தனை வருஷமா நான் இருந்த இந்த மண்ண கழுத அவ பேருக்கு பட்டம் எழுதிக்கிட்டாள வர்ற கழுத எல்லாம் நான் சொல்றது ஒத்துட்டு வர்றது வந்ததுக்கு அப்புறம் அவ இஷ்டத்துக்கு நடந்துகிட்டு கடைசியில் ஏமேலே குத்தத்தை சொல்றது நீ ஞாயிற்று சொல்லு நான் சொன்னபடி மூணு மாசத்துக்கு ஒரு புடவையும் மூணு வேளை சோத்துலையும் ஏதாவது குறை வச்சிருக்கேன்னா வாத்தால உள்பட நான் என்ன சொல்லி உன கூப்பிட்டு வந்தேன் நம்ம ஒன்னா இருக்கிற வரைக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒழுக்கமா பொழைக்கணும் சொல்லணும் இல்லையா இன்னொன்னு கூட அழகா சொன்னியே ஏன் கட்டுத்தறையில இருக்கிற மாடு இன்னொரு வரப்புல மேய கூடாதுன்னு ஓன் கட்டுத்தறையில புல் இல்ல மாடு எங்க மிந்த உனக்கு என்ன ஓன் கட்டுத்தறைக்கு வந்து சேருதா இல்லையா பாரு இத பாரு நான் உன்னை மாதிரி ஈ வரக்க இல்லாதவல்ல உனக்கு மூணு வேளை சோறும் மூணு மாசத்துக்கு ஒரு வேட்டியும் குடுக்குற இருக்கிற இடம் என்னது பட்டா ஏன் பேருக்கு ஆயிருக்கு யோசிச்சு ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வா நண்பரே ஆத்திரப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லை அவனமோ பெரிய பத்து நிமாரி நினைச்சுக்கிட்டு அவ தலையில கை வச்சதுக்கு என் தலையில கை வச்ச இப்ப என்னாச்சு இப்படி உட்கார்ந்துருக்கிற மரத்துல இருந்து விழுந்தீர அது தானா நடக்கல நான் நடத்தினேன் மறந்துட்டேன் இன்னைக்கு காமன் பண்டிகை உன்னால காலை இழுத்துக்கிட்டு அங்கெல்லாம் நடந்து வர முடியாது கட்ட செருப்பு புடி உன் காலுக்கு இல்ல கைக்கு உன்ன மாதிரியே நல்ல தேக்கு கட்ட பட்டா வாடா பிரச்சனையே இல்லாம தான் வாழணும் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் பிரச்சனையே இல்லாத மனுஷனா இருக்க முடியாது எவன் ஒருத்த பிரச்சனைகள் நடுவில் மனுஷனா வாழ்ந்து காட்டானோ அவன் தாண்டா உண்மையான ஆம்பளை பொட்டச்சிங்களுக்காகவும் பொட்டல் காடுகளுக்காகவும் பிரச்சனை வளரக்கூடாது வெட்டுக்குத்து நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தான் ஆனா இப்ப சாதாரண மனுஷனாயிட்டேன் அந்த பினாங்கரியும் அந்த வளர்த்தி பயலையும் தீர்த்து கட்ட போறேன் 
அவளுக்காக நீங்க போய் அவள் லட்சம் தவிடியாளா இருக்கலாண்டா என்னைக்கு நான் கூட்டு வந்தனோ அவ ஏன் போம்பல இன்னொருத்தன் காத்து அவ மேல படக்கூடாது இதுக்காக நீங்க கொலை பண்ணணுமா எதுத்தாட பேசுற இதுவரைக்கும் நான் எந்த பொட்டச்சு கட்டி உதவி கேட்டதில்ல உங்ககிட்ட தான் முத முதல்ல கேட்க போறேன் என்ன நீ தான முதல்ல வந்தவ எந்த நிலத்த அந்த பினாங்காரி பட்டா போட்டாலோ அதுலயே அவளை புதைக்க போறேன் அதனால இங்கே ஒரு குளிய வெட்டு குழந்தைய தூக்கிட்டு சொல்லாம கொள்ளாம ஓடின மாதிரி இப்ப ஓடிடாத பட்டா போட்டாலுமே பட்டா அந்த பினாங்காரிக்கு அவனுக்கே பட்டா கிடையாது பொறம் போக்கு நாய்
இருந்தார் மனம் வருந்தி வருந்தி இருந்தார் பொறிகள் பறக்க கண்ணு கனல்கள் தெரிக்க சிவன் மதனை எரிக்க துணித்தார் அவன் வெற்றி கண்ணை திறந்தார்
உங்க நிலைமையை பார்த்தேன் இப்படி ஏதாவது நடந்துருமோனு பயந்துதான் நான் இங்கே தங்கிட்டேன் என் வேலை முடிஞ்சது எனக்கு <laughs> உங்களுக்கு இதுவே போதுங்க இவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு தான் நீங்க மனசுல நினைச்சுக்கலாம் ஆனா ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் இவருக்கு நீங்க வப்பாட்டியை தவிர பொண்டாட்டி ஆக முடியாது ஆயிரம் பொய் சொல்லி ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணணும் சொல்லுவாங்க நீ இவங்களை கல்யாணம் பண்றதுக்காக அவங்கள ரெண்டு கொலைய பண்ண வச்சுட்ட எதிர்காலத்துல இந்த குழந்தை எங்க அப்பா பேர் பரமேஸ்வரன் சொல்லணுமே தவிர எங்க அம்மா வச்சிருந்தோம் பேர் பரமேஸ்வரன் சொல்லக்கூடாது இந்த ஒரு காரணத்துக்காகவாவது இந்த பிஞ்சு உள்ளத்தை நோக்கடிக்காம நீங்க தாலி கட்டிக்கிட்டு தான் அம்மா எனக்கு அப்பா வேணும் அவள் செய்த குற்றம் நிரூபிக்கப்படலாம் அவளுக்கு தூக்கு தண்டனையோ ஆயுள் தண்டனையோ கிடைக்கலாம் அல்லது விடுதலையும் ஆகலாம் அவளை வழி அனுப்ப செல்லும் அவன் அவளுக்காக காத்திருப்பான் இயற்கை ஒவ்வொரு உயிரிலும் உள்ள குறைகளை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளவே அதற்கு ஒரு துணையை படைத்திருக்கிறது என்பதற்கு பரமேஸ்வரன் போன்றவர்களின் வாழ்க்கை தான் உதாரணம் இந்த முரடனின் வாழ்க்கை சீராக அமைய பார்வதி போன்ற அன்புள்ளங்கள் இல்லை என்றால் இது போன்ற பரமேஸ்வரர்களின் கதி என்னவாகும் இறைவன் அன்பு வடிவானவன் அன்புள்ளம் கொண்டவர்கள் இறைவனுக்கு உதாரணம் மனித இனத்தில் பெண்கள் அன்பே உருவானவர்கள் அவர்கள் வாழ்க வளர்க